What's up, Doc Ayers? This is Doc Ariel, and welcome again to my channel. At ako ba kayo? Bakit ako nakagento? Pag-usapan natin kung ano nga ba ang bagong normal. Ano ba yung norm? Miriam Webster. Authoritative standard. So, ang new norm, ito na yung bagong standard ngayon. Kung pagising natin, mas lalabas ng bahay, nagja-jogging, Uh, during this pandemic, kasi nasa pandemic pa tayo eh, though nasa GCQ tayo, ano ba yung new normal ngayon? Yung mga ginagawa natin dati, ngayon medyo hindi na natin siya magagawa. So yan yung pag-uusapan natin ngayon dito sa channel na to. Yung mga dentista, naka-blazer na white. Ngayon, iba na. Ayan. Kung papapansin nyo, para kami mga astronaut. So, Ganto na kami ngayon, magtrabaho dito sa dental clinic. Ito na, for a while, habang nasa pandemic tayo, we need, we need as dentists to protect ourselves. In the new normal, we need to accept this pandemic and social isolation are here for a while. Kailangan natin siya i-embrace. Our reality has changed. Possibly, for good. Paano tayo kung lalabas tayo lagi naka-face mask, pagkwentuhan tayo with physical distancing, we're in new normal. May mga bagay na nagbago talaga at magbabago sa atin. First, there's a sense of restriction. Hindi natin pwedeng gawin yung the usual na ginagawa natin. Like, marami ang hindi nakakapag-trabaho. Yung iba, work from home. Yung iba, yes, pupunta sa offices, pero skeletal sila. So meaning, hindi sila yung 100% papasok ng opisina. It's either by schedule sila, alternate sila, and then sa school, isa sa pinaka-affected ngayon in this pandemic, na students. Yung nga, merong, since nasa new norm tayo, ano dun tayo ngayon sa online studying. Hindi lang yun, uh, Doc Ayers. Even yung haircut. Yes, ngayon, GCQ, nag-open na yung ibang salon. Pero kung makikita nyo sila, kung ano itsura nila, para din silang naka-PPE. And hindi ka na pwedeng dumiretso lang doon. You need to set an appointment. Before you enter then, meron din silang fill out sa atin na form. Yung tracing. So, kailangan nilang malaman yung address natin, cellphone number, oras na nandun tayo. And, mga restaurants have their dine-in. Pero mapapansin nyo, may restriction pa rin. You need to fill out the form. And then, pagdating mo doon, magkakasama kayo, may physical distancing pa rin. Sa amin din, as dentist, kami ngayon tumatanggap ng ano, walk-in patient sales. Through online, with losing case, papiksura namin yung affected tooth, isi-send sa amin, and through that, if need ng antibiotic, magpa-prescribe kami through online din. Singer, gagawa kami ng prescription, saan namin isi-send back sa nila. Next, heightened uncertainty and anxiety. Uncertain tayo sa mga bagay. Yung health natin, umubo ka lang ngayon. Naku, may COVID yata ako. Even the health of our loved ones. Lag na, kunyari, tayo yung lumalabas, tapos meron tayong parents na mahina, so, uncertain tayo sa health din nila, baka makahawa tayo, kung meron na tayong kung carrier man tayo. Uncertain din, state ng mundo ngayon. Hindi natin alam kung anong mangyayari sa buong mundo. Shake yung economy natin. Gusto man natin ma-rule out yung, yung virus, to lock down the whole country, but we cannot. Una, if we lock down the country, paano yung food ng mga tao kung walang pera? So there's uncertainty. Our individual financial situations. Since marami sa atin, do nakapasok na uli sa, sa trabaho, pero skeletal pa rin. Hindi sila everyday pumapasok, nakakompromise pa rin yung finances ng individual. All this uncertainty is triggering feelings of stress. Kung marami ngayon sa mga tao, stress sa buhay. Since wala tayong pera, 
may virus. So, nai-stress ngayon ng mga tao. That will lead to may depression, hakalungkot. And another that have changed in this new normal, a feeling of isolation. But also, togetherness. Marami sa atin, social distancing is creating a feeling of isolation. May binili tayo sa isang lugar, tapos biglang lumayo sa atin yung katabi natin. Feeling naman ito may sakit ako, di ba? Parang ganun. And that's can be very hard to handle. Di ba parang ang dami mo nang iniisip, tapos biglang lalayuhan ka ng mga katabi mo. Biglang masamid ka lang. Ang hirap. Kaking iiwan ng mga tao sa kapaligiran mo. But for many, there can also be a feeling of togetherness. Pero through this nor new normal, mapifeel din natin yung togetherness. In what aspect? Many of us will do video calls. Kami, family, every day. Na hindi naman namin ginagawa dati. Pero we see to it, we are on Zoom. Kasi we always pray on afternoon at night. So with that, we feel the sense of togetherness. And another sa new normal na um, experience on an experience natin. Irritation with others. Isolated with the same person every day of our lives. Minsan nagkakos ng friction. Pero sa setup ng nung lockdown, ng quarantine, for hours magkasama tayo sa respective houses natin. And with that, sometimes, magkakaroon ng conflict. Siguro may napag-uusapan kayo, tapos biglang ayaw ng isa, magkakaaway na lang kayo. Tapos everyday magkasama kayo, guys. And another in a new normal, we feeling na gusto na natin matapos ko. Maraming mga tao napaka-impatient ngayon. Gusto na natin ibalik yung normal. Nung in-announce lang ng government natin na from ECQ to MECQ to, to GCQ, na naglabasan yung mga tao. Even sa mga kalsada, di ba? Ang daming tao. Nakalimutan na natin. Meron tayong kalaban na hindi natin nakikita. Which is yung virus na yun. Kasi nga, gusto na natin matapos. Gusto na natin ibalik yung normal. You might not be experiencing all of this because every person is experiencing the new normal differently. So the question is, this new normal, will you resist it? Or can we use it as an opportunity? We can complain about the new normal. Hate it. Ayaw natin eh. That's one possibility. Or other, use it as a growth opportunity. A new norm, baka may bagong opportunity for us. Doc Ayers, in this new norm, first and foremost, we need to embrace. Kailangan muna natin i-accept na nasa bagong normal na tayo. Second, we need to take precautionary measures. Always remember, kapag lalabas kayo ng house, please wear your mask, have your alcohol, huwag laging humawak kung saan saan, or every time na may hahawakan kayo, wash your hands, or put sanitizer or alcohol. Physical distancing guys, taking vitamin C, and pag uwi lagi sa bahay, maligo. Bago kayo umalik or yumakap sa mga mahal ko sa buhay, we are in the new norm. We need to embrace it. We have to move on in our lives. And we need to pray. Malalagpasan din natin lahat. The ayers, sana po mag-ingat kayo lagi. And I will always pray for you guys sa safety natin. God bless you all.